。我们今天来破除这个网络上面的谣言。你知道曹仁成他以前哦做过一个影片，所以我常常讲哦，曹仁成这个人他做事情都土炮。我们做事情的方法有很多种，像曹仁成这种我们也是可以做。我们现在这个可爱的小图表，如果他一直往上冲、往上冲、往上冲，那就是拉到五十公斤。你看这个图表。这个股市已经上到一万八千点了。你有没有曾经想过，应力会造成断裂？你从来都没有想过，你用塑胶去粘，或者是你用瞬间胶粘在你的东西上面的，你的瞬间胶会腐蚀你的物件。嗨，大家好，欢迎来到我大科超的实验室。很多人啊，在超认真上面的社团问他说：“我这东西粘不起来啊，我应该用几号？”超认真他们就在社团里面募集了大家粘不起来的东西，你知道吗？这个实验室是全世界最大胶水品牌洛泰的实验室。你们一定都在网络上面看过曹仁真，他们有做过很多胶水的实验跟示范。我告诉你，土炮、土师傅才会这样子。像我，大克超，我们就是用实验室的数据告诉你，什么东西要怎么粘。每次曹仁真不知道的时候，他都会跑来问我，我就会问你们很多问题：你要粘什么材质？你要粘什么东西？你在什么样的环境下要粘这个东西？因为全世界有一百一十八种元素。你要怎么知道什么元素跟什么元素可以粘在一起？你知道吗？你不知道对不对？那你就可以问我，大特超，我不只可以给你解决方案，你还可以带东西到我的实验室来，我就会告诉你什么东西可以把你的工厂量产做到最好。这就是我，大特超。所以在影片的一开始，在做实验之前，我们先来给你们看看网友们募集的东西。桌上有几样是网友募集来的东西。今天我们要用一种非常简单的瞬间胶，是，我是，是，我是。大特超，它是不容易留下来粘到你的小手手的。以前超认真，他有教过你们大家，如果瞬间胶粘到手的时候该怎么办，对不对？但是你用四五四大特超的话，它就不会容易粘到手，因为它是膏状的。在我们今天进实验之前，要拿别人的鞋子，请记住，一定要保持卫生，戴上手套。今天我们网友所寄来的鞋子，开口笑，这不是开口笑，这应该叫屁口笑。当你如果今天遇到你的鞋子屁口笑了，一般人就会使用那种黄色的强力胶，但是四五四大克超不需要，我们一样可以用瞬间胶把它粘着起来。但今天大克超就要教大家一些粘着的小技巧。好，首先在粘着之前，请戴上护目镜。虽然它非常不容易喷溅，但是我大克超身为一个实验室的精神，我们随时要保护好自己。首先有没有看到这个胶？它不会滴下来，它是一个膏状的样子，呈现像一个小牙膏一样。我们的屁口笑，只要轻轻的。像是一个举磁力控的方式一样挤上这个四五四，轻轻的把它抹在旁边，中间我们可以稍微给它补强一点，好，两边补强一点。这个时候关键的东西来了，你把它压紧了之后，请拿一个东西把它固定好，夹紧，夹好它，打开你可爱的计时器，轻轻的给它按个十分钟，计时开始，放在旁边等待，好的东西值得你的等待。接下来皮件粘好了，我们来解决橡胶。这是超认真的社团网友们寄来一个非常有味道的橡胶，他要我们维修他前面这个他的左脚已经完全开口笑了，那他的右脚嘞？前面的橡胶呃稍微脱落了，身为瞬间胶里面的翘楚 ，Dr. 超就会帮大家判定，基本上这个结构已经完全损坏了，所以左脚就不用修了。所以没关系，我们来修右脚。橡胶应该要怎么粘呢？两个前面的前端橡胶要粘在一起的时候，拿起四五四，轻轻的涂抹在你要粘着的地方。有没有把它涂在边缘？拿起一条可爱的橡皮筋，我们从后面把它绑起来，这样子手术就完成了。一样放在旁边静置它。接下来网友们跟我们讲说，铝罐你粘得起来吗？当然可以。我们一样拿一个四五四，薄薄的给它涂上一层，就这样子薄薄的一层就好了。我们把它叠起来，我们要找个通气把它固定住。一样等待十分钟。接下来桌上为什么穿一层花要放在 Doctor 超的面前？因为它裂了，这种裂掉的木头最难粘，因为它是张力崩开的，它是因为碰到了水而裂开的。正常，好、哦，我们在传统的使用工法里面，你是不是会把里面加一个笋，然后把它粘着起来？很多地方的家具厂，它一个月就用到上百公斤的瞬间胶，为什么呢？因为它要把它补缝。我们呢，都会把一些木屑在研磨的时候，然后拿瞬间胶进去补补补补补，然后最后再磨磨磨再补补补补。但是如果今天 Dr. 超，它能够直接把它全部绷起来粘起来，那你何必需要补呢？相信材料，相信科学，相信大特超，一样四五四不含 HQ， 就粘个表面就好了。我们为了测试它这个东西的强度，不用挤满，只要把它渗到里面去就可以了。我用这个虎钳哦，好，稍微把这个木头啊往回崩。大特超的威力
，但这个时候外面稍微有点异焦，好，迅速的哦把它抹一下，这样就好。接下来在等待的时候，就是这支影片的重头戏了。我要给大家看看我们实验室里面多么的高级。为什么我说是不是一定有用呢？因为我们有实验，我们相信科学，相信材料，相信大特超。所以一个瞬间胶到底是怎么样被生产出来的嘞？我们当然不是有事没事就来跟你生产，我们一定是经过很多数据、很多实验跟很多测试的。所以我们要来测试第一个拉力，拉力测试。为什么有一些胶跟有一些材料，我告诉你用这个型号它就一定粘得起来呢？因为它们材料是经过拉力测试，它其实是一种把你的东西科学标准化。当今天你要生产这个东西，它每天所会接受到的力量，假设如果只有五公斤，那我如果强度测试完都可以接受五十公斤的强度，那就保证没问题。这就是相信材料，相信科学，相信大特超。我们就把这可乐瓶拿去钻洞，钻完洞之后呢，用一个可爱的小钩钩，勾住它的这个环，把它夹到拉力测试机上面，上面也勾，下面也勾，这样子你就可以上下去测它的拉力到底可以拉多少了。但是通常我们是不会将实验的，因为我们会用一个标准化的两个金属片把它粘在一起，在拉力上面可以实验。但是为什么今天我们要这样做呢？我们就是要打脸超认真，你不科学。各位，我们现在来设这个拉力值哦，你觉得大概可以拉到多少呢？十公斤。一个可乐罐它才五百公克而已，三百公克。五公斤。十。你五公斤，十公斤。其实我也不知道，不然我们先来设个五十公斤好了，看它拉到多少会紧绷断掉。这个也是大哥超学术界以来第一次做这种实验，因为想要做，那我们就做给他看。嘿，开始哦！我们现在的这个拉力机缓缓的往上升，我们来测下这一到底拉到多少，它怎么是会断掉，好不好？先过一公斤了。我们现在的这个可爱的小图表，这个上上下下的跳动，如果它一直往上冲、往上冲、往上冲，那就是拉到五十公斤。现在已经一路来到拉到四公斤了，马上就要来超过你所预估的五公斤。哎，五公斤了，五公斤过了。相信材料，相信科学，相信大哥超。我们一路拉到过十公斤了。好，我们现在这个拉力表，有没有看到上面的小罐子的头快被拉断了？我们的四五四大哥超还没坏，大哥超现在已经带着大家来到十六公斤了。你看这个图表，这个股市已经上到一万八千点了。如果这个时候你买的是台积电，好爽啊！喂，他刚刚把上面的那个头拉开了，所以他的力量又又往下掉回来，又又回来一次。看这个股市崩盘。股市大跌的感觉，哇！大跌的感觉，看一下这个数据啊、哦，我们的数据最高点拉到快二十四公斤，大概在两万四千点台股重挫，一路重挫到干零点。但是为什么它会产生这两次大跌呢？第一次的原因，它是上面的这个应该断了；第二次跌的原因就是上面的那个铝罐头被我们拉断。但是你看，四五四大的超，是不是？还是依然没有坏。我们里面应该要做一个，另外在一根金属横向的固定它，让它把这个均匀的受力哈，能够受力到平均这个罐子上。所以我说啊，为什么 Dr. 超的瞬间胶会比较贵？不是因为我想要赚钱啊，也不是因为哈，我们是德国进口的，是因为哈，实验、科学、材料。像很多人哈、哦，你们在粘塑胶，好、哦，还粘一些东西的时候，你有没有曾经想过应力会造成断裂？但是应力会造成断裂的原因是什么呢？你从来都没有想过，你用塑胶去粘，或者是你用瞬间胶粘在你的东西上面了，你的瞬间胶会腐蚀你的物件。在我们实验室里面，二十一世纪当中有一个最严重的历史事件，人称为聚苯乙烯事件。当你只要在外面生活当中，不管是巧克力盒。或者是一些很漂亮的包装环境，当它是呈现透明状的时候，它就有可能会是聚苯乙烯。但是有的时候难免会裂掉，出门在外难免会受伤，难免会染病。原本以为你要修复你的爱情，要修复你的玩具，要修复你的盒子，但是用下去，结果被腐蚀了。你以为你在救它，没有，你在害它。在我们这边有一个滑块，这个东西它是有弹性的。我们要怎么样快速的跟大家了解说这个东西它会腐蚀？怎么样去让它表达应力？我们就是要一个很简单的实验，先把一个弹片固定在这里，有没有？这个有个中线嘛，它有个弹力。当我把它放开的时候，它会把这个中线把它往旁边推嘛。所以今天这个应力比较大的人，哦，他就把它挤到对面。啊，这个时候嘞，好，我们再拿出另外一片。你会不会怀疑我作弊？两片一模一样。两片一样，那我要不要再换一片？他是超你调皮哈，那这样子，这这片可以吗？没有作弊的可能性嘛。我们有可能等一下破掉的其实不是它哦。我们等一下来帮大家做个记号，你要哪一边破，我就让哪一边破。我们一样，旁边这个给它固定，固定起来，放在中间，应力把它保持平均值。这个时候你要谁过去？我左边的过去，右边。你要左边过去这边吗？那我们现在做个记号，哦、才不会我们在趁乱的时候你觉得我作弊。好、哦，我们贴一个红点，有没有可能这红点就是关键呢？我要怎么样跟你证明你的瞬间胶会腐蚀你的聚苯乙烯呢？我们拿出两个牌子的瞬间胶，我们不想得罪别人，但是我告诉你，除了他们之外，很多人都会腐蚀。好，我们先拿出这个
四六零，我们把四六零滴在红色点点的这边。好，我们再拿一个把它滴在这边这边，啊，因为速度要快才能够实验科学。我们手拉三就是一直把它滴到中间哦，一二三，一条，一条，这样子。你以为你在拯救你的钢弹？你以为你在拯救你的钢弹？看到没有？是没事。你是不是怀疑我作弊？没有。我们相信材料，相信科学，相信大可超。哎，有没有？有没有骗你看？断了，像你的感情一样，断了就是断了。所以你看得出来这两个东西它的差别是什么吗？品牌的差别？不是，你这个就是一般广告人。我们要相信什么？相信材料，相信科学，相信大可超。没错。为什么东西会腐蚀呢？分子。因为分子它在粘着的时候，它就会腐蚀。其实它有没有腐蚀，它也是有腐蚀的，但是它很纤维，它就是能够控制到腐蚀非常少，时间比较慢。对，但是我们相信材料、相信科学跟相信操作模板、操作模式的话，这个时候我们应该怎么做？如果今天你的工厂哦帮人家粘了一个东西，粘起来了之后，就过了三个月在他家爆炸了，啊，过了两天啊，去人家全部变棵树，你要退回来，你要退钱，你要退运费，不准产。啊，如果这个东西寄到国外，四个月以后坏了。所以小龙鳞东西哎，这个时候你可以用一个很科学的方法，先来把它固化，再把它送到国外去，这样子你就没事了。这个实验非常简单，一样再拿出这两片。你要哪一个段？左手，左手段。你要让我左手段吗？我们让贴标记的段，来，这样子，左手这个，好，贴上标记。等一下它会断，对不对？这个时候我要跟你讲，右臂瞬间敲了。你知道为什么它会腐蚀哦？其实有一个重大的原因就是异胶。这个异胶的问题啊，如果当它存留在你的物件上面的时候，它就会是腐蚀。所以这个时候，大特超的公司想到一个非常聪明的方法，那我们就让它先固化就好了。所以今天我们先把这个胶点上去，我们来给它照射一下。U V 胶，你知道重点就是什么 ？U V 啊，啊抗 U V， 你知道重点要抗什么吗 ？U V 啊，不要出门。哎，有没有？这个时候你看这个胶马上干了。好，这个时候我们把它照过这个。放到我们的应力对决的擂台上，另外一个你要断的这样子。那这个时候呢，我们一样拿出这个 U B 瞬间胶，刚刚这个照过了，这个还没照过对不对？我们把它点上去，给它点一下，看到没有？这有一胶的，不管它是不是 U B 瞬间胶都会喷，喷的非常好。但是为什么我们用同一罐胶，一个照过的不会断，一个没照的会断呢？所以你知道这个实验的重点是要告诉你什么？请照着我们公司给你的哦操作标准。你知道为什么很多人买了这个热胎胶就觉得你胶这么贵？那为什么我用上去我都粘不住呢？你的问题，你要么就是没有清洁好，要么就是你易胶啊，要么就是你没有照着操作的温度，要么就是你没有照 U B 啊，要么就是你在运送的时候你没有照着真正的运送的温度去保持住你的胶。这就是为什么我们公司胶会卖的比较贵。这个实验室我跟你讲。不是盖假的啊？为什么呢？我们拿那个胶水哈、哦，我们粘得起来，哎、啊，粘不起来嘞。最大的问题哦，就是这个操作的问题，因为你没有照着哦，我们这个实验室给你的操作方式，在这个世界上哈、哦，没有热胎粘不起来的东西，只有、哦、你会不会操作而已。我们跟你是一个好伙伴，我们是不一样的棒。合作上的好伙伴，所以今天你工厂什么东西粘不起来，好，或者是你要量产什么东西，你没办法做的话，来交给我，大颗超，我们完全可以为了你的生产线而定制出你要的胶水、你要的参数跟你要的数据。所以讲哦，家里哦，你哪些怕油啊？哦，我们那个有时候在医院难免哦会生病啊，你要打 B 群啊，然后打一些维他命啊，还打一些东西进入你身体里面的时候，啊，这东西怎么粘？热胎可以粘。不管你要生产医疗的东西，还是你要生产各种数位小小的东西，还是你要生产你想要粘但是粘不起来的东西，你都可以找我大特超，因为我们会帮你想好这个粘着的方案跟解决的方案。如果有我大特超的实验，加上超认真的机械设计，你公司里面要造什么东西，有什么问题，马上就可以帮你生产，马上就可以帮你定制出这个标准出。就是如果今天你会粘针头，哎、啊，你不会粘的话，我会帮你设计呀。别样的棒，我们是好伙伴，好伙伴有问题就问我大特超，为什么东西？要实验，为什么东西要做特别好？假设今天我们在户外酷热的环境，炎热容易受损又容易生锈的东西，一般呢我们干嘛？用黄油，对不对？我们把这个黄油抹在你要防锈的金属板上面，好，抹上去。我们实验室大特超有推出这个防卡剂，它跟黄油有什么差别嘞？颜色不一样，因为我们实验室只是调色板。我们今天先把加热板给它加热好，它现在温度九十三度，我们把它放上去的时候，让它加热。就很像哈，今天我们要防止生锈的东西，给它放在大太阳的下面，或者是呢，今天在一些比较炎热的环境下，你你你在一个封闭的室内里面，你的室内的温度非常的高，黄油已经完全跑到不知道去哪里了
。但是你看我们的防潮剂，它就算摊开来了之后，它上面还是有保留着一层薄薄的膜。这个薄薄膜它可以干嘛？保护你的东西不会继续生锈下去。但是黄油去哪里了？融掉了。我们现在温度持续升高，它的黄油已经开始挥发掉了。甚至已经不知道滑到哪里去了。如果你今天环境严峻、高温、潮湿又重负荷的话，你就可以使用到防卡剂，因为你的黄油会完全溶解到另外一个世界去。还在烧，快烧起来喽！防卡剂，没事哦。所以以前啊，超认真他，他有拍过一些影片。为什么有一些螺丝你锁进去，生锈了之后转不起来呢？哦，那就是可能是用黄油的关系。但是如果你今天用的是防卡剂，它里面会有一个金属的保护层。它可以刚好呢，把它塞在这些缝隙里面，所以当今天它完全生锈，已经锈到烂掉的时候，你还是转得起来。所以这个时候，我们要告诉你，你要干嘛？相信，相信材料，相信专业，相信达克超。来，我们来继续看一下后面这个。我们今天来破除这个网络上面的谣言。你知道超认真他以前哦做过一个影片，所以我常常讲哦，超认真这个人啊，他做事情都土炮，没有科学，没有实验，不懂材料，好，哎，还不懂公式。如果今天我们要算出这个胶水，假设哈，我把两片碳钢，两个金属，很开心的拿上次超认真所用的四八零，重新再把它粘着一次。我们到底要测出说它到底能不能把它敲断？到底超认真敲的那一下有没有作假呢？我跟你讲，实验。所以今天我们只要把这个四八零涂在我们要粘着的这个中间，好，然后呢，我们把它盖起来，把它粘住。等它干之后呢，你就会得到这个东西。看到这个金属已经。完全被我们公司的热开胶粘住了。我们做实验的方法有很多种，像超认真这种，我们也是可以做。那第二种实验呢？有没有看到这边有一个像是一个自由落体的机器？那我们要怎么样操作这个自由落体的机器呢？你如果要了解这个冲击力要多少，首先我们就是要固定住它的可变因素。像超认真，它这样子每次这样敲。你的手的力量就不一样嘛，所以你没办法算出它到底可以承受多少的力量。大个超就是不一样。我们呢就把这个东西把它固定在下面，你要放直的放斜的都无所谓了，反正我们公司经得起考验。接下来我们就要撞击它，首先按下这个遥控器，一、二、三，没坏。那你知道刚刚承受多少的力吗？一吨的力量。为什么呢？请看会员影片。首先，这个时候我们就要回到虎克定律，还有牛顿的第二运动，还有地心引力，还有材料系数。这个东西就是虎克定律。首先，你就是用二去乘以这个重量，这个重量多重呢？零点五公斤，再乘上地心引力九点八，然后再乘上高度，高度五十公分，然后再乘上它的材料系数二十三万。最后开根号，你就可以得出它的 F max， 就是它能够承受的力量是多少。那就是一零六一公斤，一吨多。我们今天来拿另外一个胶，四零一的胶，我们一样把它放到中间做实验。这个是四零一的胶粘的，刚刚那个是四八零的胶粘的，一个是耐冲击，一个是一般的瞬间胶。我们再把它按下去，三二一，断了。所以这个结果告诉你什么呢？相信材料，相信科学，相信大特超。这是我们今天最后一个实验，你知道为什么吗？因为你看。快要五点了，我在十分钟我就要下班了。我们最后下班前给大家看一下我们一开始所粘的屁口笑，看有没有粘成功？有没有？完全拨不起来，简单。接下来，相信大特超，来，最难用的木头。是不是粘好了？你今天粘起来也是没有用的，它明天还是会裂开，相信我，大哥超。好的，大哥超要下班了。如果你觉得看的还不够的话，你可以到我们公司里面的直播室。当我没有在上班的时候，我们直播室里面还是有很多人在帮大家做实验的。顺便最后让大家看一下保温室。所以呢，为什么我要跟你们讲不要去虾皮上面买我们公司的胶呢？因为有一些胶温度不对就坏了。啊，有一些胶呢，被太阳晒到啊就不对了，全部都要控制在该有的温度下面。你去买虾皮，你觉得它会放着冰箱运送吗？不会，但是经销商他们会防爆的哦，冷冻的哦。为什么你的胶粘不起来呢？就是因为你没有好好保存它啊，就因为哦，你一个不小心买到淘宝货了啊，就这样子，下班了，下班再见，拜拜。对了，忘记最后跟你讲个重要的事情。
相信材料，相信科学，相信大哥造。